I want to welcome everybody. This is the last presentation from this short camp meeting. Let's open with a word of prayer. Dear God, we thank you. Dragul nostru Dumnezeu, îți mulțumim. For many of us, this is the sacred Sabbath day. Pentru mulți e, e, suntem în ziua Sfântului de Sabbat. Some of us, we have entered into a new week. Unii a, deja au intrat într-un... Uh, As we consider the new experience that awaits us. În timp ce luăm în considerare noua experiență care ne așteaptă. We want to ask for your guidance and your wisdom. Vrem să cerem ghidajul, ghidajul și înțelepciunea. We recognize that there are many things that we have yet to learn. Și uh, să recunoaștem că suntem, sunt multe lucruri pe care încă trebuie să le învățăm. But it's only through the structures and the lines that you have given to us dar numai prin structura și prin uh, viața pe and care o avem that we can have in your messengers și prin uh, încrederea pe care o putem avea în mesajele tale that we can safely navigate through this perilous time că putem să navigăm în siguranță prin acest timp uh, periculos we pray for your guidance and your protection Ce, uh, ne rugăm pentru ghid- In Jesus' uh, name. Amen. Conducerea și protecția ta în numele Lui Iisus. Amen. <coughs> so, I want to thank you for joining us. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. This is uh, part two of this weekend study. Este partea a doua a studiului din acest weekend. And we're discussing Acts 27. Și discutăm fapte 27. In yesterday's presentation, în prezentarea de ieri, I spoke about two Old Testament stories am vorbit despre două istorii din uh, Vechiul Testament. The story of Elijah and the story of Hezekiah. Istoria lui Elie și istoria lui Ezechia. I didn't give the Bible references. Nu am dat referințele biblice. The story of Elijah begins at the end of 1 Kings chapter 18. Istoria lui Ilie începe la sfârșitul uh, întâi împărați, capitolul 18. And the main story is in chapter 19. Istoria principală este în capitolul 19. And the second story I gave, Hezekiah. A doua istorie pe care v-am dat-o, Ezechia. This story is found in Second Chronicles. Această istorie se găsește în doi cronici. Chapter 29 and 30. Capitolul 29 și 30. These are familiar stories to us. Acestea sunt istorii familiare pentru noi. And as I said in the past, we used to study and present on these chapters in a lot of detail. Și așa cum am spus în trecut, obișnuiam să studiem și să prezentăm foarte mult detaliu aceste studii. I intimated the following point yesterday. Ieri am, uh, implic, am vrut să subliniez But I want to reinforce it now. Dar vreau să l împuternicesc uh, din nou acum. 
I know week by week there are tens of studies that happen all across the world. Știu că săptămânal sunt zeci de studii care se întâmplă de-a lungul lumii. A few of them are public, but most of them are going to be local private studies. Câteva dintre ele sunt publice, dar majoritatea sunt uh, studii locale. Privat. So I don't have factual information. Deci nu am informație. But I do have a sense, a feel of what's happening in the movement. Uh, nu am informații concrete, dar am un sentiment a ceea ce se întâmplă. În And I believe that many of those old studies that were done. Și cred că mulți, multe dintre acele vechi pre care midnight cry le-am făcut înainte de strigătul de la miezul nopții have been left by the wayside. Au fost lăsate and they're no longer spoken about or taught. Au fost lăsate pe marginea drumului. And I understand why. Și înțeleg de ce. So this is not a critique. Nu este o critică. But what I want to suggest, Dar ceea ce vreau să sugerez, first of all, that the core information in those studies of old was correct. Este că informațiile principale în studiile vechi erau corecte. The symbology and what they they meant, I think, is still valid for us today. Simbologia și ceea ce el încerca să exprime, cred că încă este valid pentru noi astăzi. I'm certain that many of the applications that we made in the past are incorrect. Sunt sigur că multe dintre aplicațiile pe care le făceam în trecut sunt incorrecte. And I explained why yesterday. Și ieri am explicat de ce. It's because it's because in the past pentru că în trecut because in the past we had a mindset of understanding things literally. Aveam o mentalitate de a înțelege lucrurile în mod literal. And in our maturity we have learned that that was incorrect. Și în maturitatea noastră am înțeles că acest lucru era incorrect. So yes, some of the applications that we were making were wrong. Deci da, unele dintre aplicațiile pe care le făceam erau greșite. But that does not negate the validity of those studies in my opinion. Dar acest lucru nu ne nu neagă validitatea acelor studii. So the reason I'm mentioning this Motivul pentru care menționez acest lucru is because we're in a history at the moment that's pre-Sunday law. Este că în acest moment suntem într-o istorie borrowing a phrase from the spirit of prophecy în care uh, we're in the history of the agitation of the Sunday law. Suntem într-o istorie a agitării legii duminicale, adică e o expresie din spirit profetic. Asta. And I'm going to put an A here for agitation. So the word agitation means to speak about in an excited and a vigorous fashion. Acest cuvânt se referă la a vorbi despre ceva într-o... It means to shake, to agitate. Uh, vigoros. And what's being shaken is a story. Uh, she, uh, Something that's happening in society. Se agită o istorie sau ceva ce se întâmplă într-o societate. And it's, according to Alan White, a prediction of what's about to happen in the future. Conform Ellen White, este o predicție a ceea ce urmează să se întâmple în viitor. The agitation of the Sunday law 
is before the Sunday law. Agitația legii duminicale este înainte de legea duminicală. And what the people of God are able to do Ceea ce poporul lui Dumnezeu poate să facă And I'm defining the people of God in its broadest sense Și definesc poporul lui Dumnezeu în cel mai larg sens According to the symbology on the board, it would be priests, Levites and Nethanims Conform cu simbologia de pe tablă ar fi preoți, leviți și netinim. But several years ago, I did a study. Dar cu, câte, cu câțiva ani în urmă am făcut un studiu. It was based upon a passage from the Great Controversy. Bazat pe un pasaj din tradiția veacurilor. Where I laid out what I think is an important logic. În care am uh, prezentat ceea ce este un... O logică importantă. The theme of the study was degrees of inspiration. Tema studiului era grade de inspirații. Different qualities of inspiration. Diferite calități ale inspirației. But the focus or the conclusion of that study dar Focusul sau concluzia acelui studii. Simply put, for the point that I want to make now. Pur și simplu pentru punctul, ideea pe care vreau să exprim acum. Is that there were two types of prophets. Este că erau două tipuri de profeți. The first type we'll say is us. Primul tip vom spune că este noi. The stone of Daniel 2. Piatra din Daniel 2. The 144,000. Ce 144.000. The second group. Al doilea grup. Second group of prophets. Al doilea grup de profeți. Are journalists. Sunt uh, jurnaliști. Those who read the news. Cei care citesc știrile. And when I say the news, I mean the events that are transpiring in front of them. Și când spun știrile, mă gândesc la evenimentele care se întâmplă în fața lor. Because that's what the news is. It's a factual event that's happening that gets reported on. Pentru că astea sunt știrile. Este un eveniment factual care se întâmplă, care pe baza căruia se face un raport. And... When they report on that event, Atunci când raportează acel eveniment, we call that news. Numim asta știri. And what many journalists can see, ceea ce mulți jurnaliști pot vedea, especially those journalists that focus on opinions, în mod deosebit acei jurnaliști care se concentrează pe opinii, Now, in my opinion, there's a difference between a news journalist and an opinion columnist. They used to call it columnists. Pentru că este o diferență între un jurnalist de știri și un jurnalist de opinie. So, for translators, the word columnist is... Uh, developed from a newspaper where they would have a column on a certain page. Columnist, să zice în engleză, s-a dezvoltat de la o... faptul că ei aveau cu o coloană, o coloană pe o anumită pagină. So I want to suggest that journalists and us are in step with one another. Vreau să sugerez că noi și jurnaliștii suntem uh, în pas unul cu celălalt. Because we're both prophets. Pentru că uh, suntem ambii profeți. And the agitation și in the agitare. public sphere is not done by us, it's done by journalists. În sfera publică nu este făcută de noi, ci este făcută de jurnaliști. And that was the point of that study, to demonstrate that. Și asta era ideea acelui studiu, să demonstrăm acest lucru. 
So we're in the time of the agitation of the Sunday law. We know it's about to occur. Suntem în timpul agitației legii duminicale. Știm că este pe punctul să se întâmple. Because of the events or the news that is occurring today. Din pricina evenimentelor sau ale știrilor se întâmplă astăzi. And the fact that we know that now. Faptul că noi știm asta acum. The fact that we know what the Sunday law will look like because we can see it being fulfilled today. Faptul că știm cum va arăta legea duminicală pentru că o vedem împlinindu-se astăzi. Like everyone else, we hear the subject being agitated in the world. Ca toți ceilalți auzim cum subiectul este agitat în lume. At the same time that we're agitating it in the movement. În același timp când îl agităm în mișcare. The agitation doesn't mean that they are encouraging or making it happen. It's the reporting of it that we're discussing. Uh, agitarea nu înseamnă că îl încurajăm sau îl facem să se întâmple, ci raportăm la ceea ce se întâmplă. Because we know that another way to look at the agitation is that it's occurring before our eyes. The subject is being discussed. Știm că un alt mod de a ne uita la această agitare este că se întâmplă sub ochii noștri, un subiect este... The only place, the only meaningful place that that discussion happens is on a political level. Singura, uh, singurul loc uh, cu semnătate în care... On a cultural a... level? Este la un nivel politic, cultural. And on an economic level. Și la un nivel economic. But all of those elements come together in politics. Dar toate acele elemente vin împreună în politică. And that's why there is such a focus on our present studies about politics. De aceea este un asemenea... Uh, Concentrarea pentru studiile noastre prezente. It should be obvious to each of us. Ar trebui să fie evident pentru fiecare dintre noi. That, that you're not going to be able to go to the Bible and Spirit of Prophecy to understand the details of politics today. Că nu vei putea să mergi la Biblie și la Spirit Profetic pentru a înțelege detaliile uh, profeției de astăzi. Let me say, let me say it another way. Pe detaliile politice de astăzi. The only way we can recognize the agitation of the Sunday law and talk about it, shout about it, singurul mod în care putem să recunoaștem agitarea legii duminicale și să vorbim despre ea, give a cry here, să dăm o, o strigare aici, is by understanding what's happening in the world. Este să înțelegem ce se întâmplă în lume. The problem is, Inspired statements that are centuries old. Problema este că afirmații inspirate vechi de secole are not effective tools in understanding the global and political dynamics that are happening. Nu sunt instrumente eficiente pentru a înțelege dinamica globală și politică ce se întâmplă acum. They're very crude and blunt instruments. They're not precise. Sunt instrumente foarte crude, nu sunt precise. It's like using a meat cleaver or a scalpel. Este ca și cum folosim o noastră de carne. So there's a cleaver which chops meat and there's a scalpel that delicately cuts it. It's what surgeons use. A, ah, este ca diferența între a tăia cu poporul sau cu bisturiul. That's why there is so much focus in the movements, presentations and studies on politics. De aceea ne concentrăm atât de mult în prezentările și studiile noastre pe politică. We're in a time period, if you want to understand what's really happening, suntem într-o perioadă de timp în care, dacă vrem să înțelegem ce se întâmplă cu adevărat, you're forced to turn to 
I'm going to call it those external prophets. Ești forțat să te îndrepti spre acei profeți externi. Both those who report on the news and those who give opinions. Atât cei care raportează știrile cât și cei care dau opinii. Of course, we need to be careful when we're reading and discussing opinion pieces compared to news. Bineînțeles că trebuie să avem grijă atunci când citim o piesă de opinie versus știri. Because they're not the same. Pentru că nu sunt la fel. So that's a brief explanation of why we focus so much on politics and news articles. Uh, de aceea este o, asta este o explicație scurtă de ce ne concentrăm atât de mult pe politică și articole de știri. This is not meant to be a rebuke, but it's an observation. Aceasta nu trebuie să fie o, 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 um, o mustrare, ci o observație. Back in the day, in previous history, în istoria precedentă, people didn't borrow Bibles from one another. Oamenii nu um, împrumutau Biblii unul de la celălalt. Everybody possessed their own Bible. It was precious to them. So, fiecare avea propria lui Biblie. Era prețioasă pentru ei. People would say to get the best Bible that they could. Oamenii uh, economiseau pentru a cumpăra cea mai bună Biblie. And everybody made an effort to put those Bibles on their phone and on their computers. Și toată lumea făcea un efort să-și pună acele Biblii pe telefon și pe calculator. But today, Dar astăzi, when we have a different source of truth, când avem o, o sursă diferită de adevăr, we'll call it newspapers, pe care numim ziare, people don't recognize the value of them. Oamenii nu înțeleg valoarea lor. People are reticent to pay subscriptions to have access to them. Oamenii sunt reticenți să plătească abonamente să aibă acces la ele. They don't understand the point of reading articles and subscribing to quality journalism. Nu înțeleg uh, ideea de a citi articole și a... Uh, se abona la jurnalist de calitate. And to me, it's an indication that people are not aware that we are in the agitation of the Sunday law. Pentru mine aceasta este o indicație că oamenii nu realizează că suntem în agitație a legii duminicale. They may, they may have an intellectual assent to that, but they don't understand the implications. Poate că au o, o acceptare intelectuală a acestui lucru, dar nu înțeleg implicațiile. It should not come as any surprise to you. Nu ar trebui să vină ca o surpriză pentru tine. But after the midnight cry, the agitation, Dar după strigătorul de la miezul nopții, agitația, what did Elder Tess do? Ce a făcut Elder Tess? She immediately began doing Vesper studies. Ea imediat a început să facă studii de început de sabat. And I'm not saying this to tell anybody off. Și nu spun asta pentru a mustra pe cineva. But it's the same criticism that I used to hear in the past. Dar este același critic pe care o vizionam să o aud în trecut. You open your Bible and people say, this is too complicated, I don't understand. Deschid Biblia și oamenii spun că este prea complicat și nu înțeleg. Elder Tess opens a news article and people say, this is too complicated, I don't understand. Elder Tess in, in, in deschide articolul de știri și spun, oamenii spun că este, este prea complicată și nu înțeleg. Nu, oamenii in înțeleg. our maturity, în maturitatea noastră, we need to understand where to seek for truth. Trebuie să înțelegem unde să căutăm adevărul. I'm not saying that the Washington Post has replaced the Bible. Nu vreau să spun că o ziarul Washington Post a înlocuit. But Biblia. without the New York Times, you cannot navigate your way 
through this history. Dar fără New York Times nu îți poți nu poți naviga în această istorie. Without the help of the Guardian, fără ajutorul The Guardian, we won't be able to have our footsteps guided properly. Nu putem avea pașii ghidați așa cum trebuie. Having said all of that, Acesta fiind spuse, I think this is the opportune moment cred că acesta este un moment oportun, to go back in some of those old studies să ne întoarcem în unele dintre acele studii mai vechi, dust the brush off them să, um, and re-look at them și să ne uităm din nou la ele in the light of the events that are happening today. În lumina evenimentelor ce se întâmplă astăzi. Because when those studies were done, maybe six years ago, pentru că atunci când acele studii au fost făcute în poate că în urmă cu șase ani în urmă, they, they were pointing to this very time in which we're living, so we know the fulfillment. Ele, ele arătau către acest timp pe care noi îl împlinim. Așa că noi știm împlinirea. Just because we're living in this history doesn't mean we understand what's going on. Dar doar pentru că locuim în această istorie nu înseamnă că noi înțelegem ce se întâmplă. And what attests to that, what proves that point, ceea ce dovedește acest punct, is that vast swathes, vast numbers in this movement are still waiting este că numere foarte mari de oameni încă așteaptă. Ce așteaptă? It was my question yesterday. Aceasta era întrebarea mea ieri. We're waiting for the Levites. Așteptăm Leviții. Now I asked people to give me some feedback of why they think the Levites haven't come in. Am așteptat ca oamenii să-mi dea un feedback de ce crede că Leviții nu au venit. And I got, what, what I want to do is I want to group the answers. I got a number of them into three categories. Uh, răspunsurile pe care le-am primit au intrat în trei categorii. There is some overlap. Există oarecare suprapunere. One of the three was the one that I offered. Unul dintre cele trei este cel pe care l-am oferit. We're a spiritual movement. Suntem o mișcare spirituală. Spiritual things must be spiritually understood. Lucrurile spirituale trebuie înțelese spiritual. Now, even though I said, don't give me any negative answers, deși am spus să nu-mi dați răspunsuri negative, I got them. Le-am primit. But people cloak them in nice language. Dar oamenii le îmbracă în limbaje frumoase. Someone suggested, maybe we're wrong. There are no priest Levites or Nethanims. Cineva a sugerat, poate că suntem greșiți, poate că nu există preoți Leviți și Nethanim. But I already said yesterday that we have not made any mistakes. Dar tocmai ce am spus ieri, că noi nu am făcut greșeli. Acts 27 demonstrates that. Faptul 27 dovedește acest lucru. So, that was one category. We've Aceasta done something wrong. O categorie, am făcut ceva greșit. We're still in our sins. Încă suntem în păcatele noastre. We're not ready, we're not fit. Nu suntem gata, nu suntem pregătiți. So, there was another set of answers. A mai fost și un alt răspuns, alte răspunsuri. And I want to call this progressiveness, the progressives. Și vreau să-i numesc progresiviștii. They said, Ei au spus, Just hold on a little longer because they're going to come in soon. Uh, trebuie să mai așteptăm încă puțin că vor veni în curând. That the reason they're not here is because we need a bit more time. Motivul pentru care nu sunt aici este că avem nevoie de un pic de mai mult timp. Now I want to challenge that view too. Vreau să provoc, fac o provocare. 
We don't have any time. Nu sunt de acord cu această the vedere. Că been că done. Nu mai avem timp. Lucrarea s-a terminat. The line of the Levites is rapidly coming to its completion. Linia Leviților se aproape că s-a terminat. The Sunday law is upon us. Legea duminicală este pe punctul de a fi How do I know? De unde știu? Because the prophets are declaring it to be so. Pentru că profeții declară acest lucru. Read the newspapers. Citiți ziarele. The future is already being discussed in the events of today. Viitorul este discutat în evenimentele de astăzi. So we know the Sunday law cannot be far away. Știm că legea duminicală nu poate fi departe. So the third answer Al treilea răspuns was that things won't appear as we're expecting them to be. Fost că lucrurile nu vor apărea așa cum ne așteptăm noi. So that's obvious because they're not here. Asta este evident pentru că leviții nu sunt aici. So somewhere in our modeling we have got a wrong concept of what the end of the world will look like. Așa că la un moment dat în modelul nostru avem un concept greșit la cum va arăta sfârșitul lumii. I want to read a spirit of prophecy quote. Vreau să citesc un pasaj din spiritul profetic. It's from the Great Controversy, if you can begin to get to that book. Tragedia Vacurilor. So we're in the Great Controversy. And it's page 588, paragraph 1. Pagina 588, paragraful 1. I've put it on the Zoom forum for translators. L-am pus pe Zoom pentru traducători. So I'm going to begin reading. I'll read the whole paragraph and then it'll give the translators time to locate it and read after me. Through the two great errors, the immortality of the soul and Sunday sacredness, Satan will bring the people under his deceptions. While the former lays the foundation of spiritualism, the latter creates a bond of sympathy with Rome. The Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism. They will reach over the abyss to clasp their hands with the Roman power. Under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling the rights, in trampling on the rights of conscience. Right, controversy 588, paragraph 1. Prin cele două rătăciri mari, nemurirea sufletului și sfințirea duminicii, satana îi va aduce pe oameni în robia măgirilor sale. În timp ce prima pune temenia pentru spiritism, Ultima creează o legătură de simpatie cu Roma. Protestanții din Statele Unite se vor afla în primele rânduri pentru a întinde mâna peste abis și a prinde mâna spiritismului. Ele vor trece peste abis pentru a da mâna cu puterea romană și sub influența acestei uniri întreite, această țară va merge pe urmele Romei pentru a călca în picioare drepturile conștiinței. So, I mentioned before that I did a study on journalists being prophets. Am menționat înainte că am făcut un studiu asupra jurnaliștilor fiind profeți. 
And my good friend has just told me that that was done in a Brazilian camp meeting in 2020. Și prietenul meu cel bun mi-a spus că acest studiu a fost într-o tabără din Brazilia în 2020. Which I think was in February of that year. Cred că în, anul feb- în luna februarie acelui an. So, the great controversy quote. Așadar, citatul din tragedia veacurilor. Speaks about a threefold union. Vorbește despre o unire întreită. I want to read another quote now. Vreau să mai citesc un alt citat acum. And this is taken from Testimonies to the Church, Volume 9. Acesta este luat din Mărturii pentru Biserică, Volumul 9. I'm going to assume that not every language has this, so I'm going to read this one out step by step. Quoting, the agencies of evil are combining their forces and consolidating. Agențiile răului își combină forțele și se consolidează. They are strengthening for the last great crisis. Ele se uh, împute- își cresc puterile. Great changes mare... are soon to take place in our world. Mari schimbări vor avea loc în curând în lumea noastră. The final movements will be rapid ones. Și mișcările finale vor fi rapide. So, the reason why I have quoted these two uh, passages from the Spirit of Prophecy. Motivul pentru care am citat aceste două pasaje din Spirit Profeției. Is because it speaks about three entities, three powers coming together. Este că vorbește despre două entități, nu, trei, trei entități, trei puteri care se unesc. They're consolidating, which means packing together and combining. Se consolidează, ceea ce înseamnă că se adună și se combină. So they're combining, joining forces and coming really close so they become a single unit. Se unesc și devin foarte aproape de a deveni o, o singură unitate. This is present tense. Acesta este timpul prezent. And they're doing this in preparation. Și fac asta în pregătire. And by coming together, they become stronger. Prin a se uni, ei devin mai puternici. In unity, they find strength. În unitate, ei găsesc putere. And they strengthening themselves for the last crisis. Și ei se întăresc pentru ultima criză. If you look contextually, this is talking about the Sunday law period into the time of trouble. Dacă te uiți în context, aici e vorba despre bisericii. Perioada de legea duminicală până la timpul de sfântorare. He says great changes will take place. Spune că multe schimbări vor avea loc. And then it says the final movements will be rapid. Iar apoi spune că mișcările finale vor fi rapide. There will be an information overload. Va fi o supraîncărcare, supraalimentare de informație. If you review the amount of information that Elder Tess has shared over the last four years. Dacă recapitulezi cantitatea de informație pe care Elder Tess a împărtășit-o în ultimii patru ani. From the midnight cry to today. De la stricătul de la miezul nopții până astăzi. Not just the quantity, but the scope of her studies are vast. Nu doar cantitatea, dar și uh, cuprinderea studiilor ei este vastă. Subiectele. And it's all happening in rapid succession. Și totul se întâmplă în o succesiune rapidă. I want to suggest. Vreau să sugerez. If we're waiting for the Levites to come and think it's going to happen soon. Că dacă noi așteptăm ca Leviții să, să vină și cred că, cred că se Sunday, va întâmpla curând. Because the Sunday law is distant. 
Pentru că legea duminicală este la distanță. I just want to say that that is wrong. Vreau să spun că asta este greșit. And I say that in a strong fashion, it's wrong to have that, to hold that view. Și spun asta într-un mod puternic. Este greșit să ai această opinie. Great controversy. Tragedia vacurilor. Alan White speaks about two great errors. Ellen White a vorbit despre două mari erori. Immortality of the soul Imor- and Sunday sacredness. Memorirea sufletului și sfințenia duminicii. She attributes the former immortality Ea atribuie imortalitatea with an ideology or a doctrine of what she calls spiritualism. Cu o doctrină a spiritismului. And then she speak and then she speaks about Sunday. Iar apoi vorbește despre duminică. And she identifies that as the connecting link with Catholicism. Identific pe și identific aceasta ca linkul de legătură cu Catholicism. Focus of attention is she says the Protestants of America, but I'm going to say Protestant America. Uh, focusul atenției este uh, America protestantă. The Protestants take the initiative. Protestanții iau inițiativa. And the initiative is that they're going to join with spiritualism and join with the papacy. Și inițiativa este că se vor uni cu spiritul, spiritismul și cu papalitatea. And they can't do that. Și nu pot face acest lucru. Because there's a gulf between one and there's an abyss with the other. Pentru că este un gulf între cineva și un abyss între celălalt. Între Both words un... are in the, in the passage. O prăpastie și un abis sau ceva de genul, nu știu cum e tradus în român. So there's a gulf and there's an abyss so that they can't come together. Este un gulf și un abis astfel încât ei nu se pot uh, uni. But the Protestants by stretching out their hands, are able to bridge that gulf. Dar protestanții, prin a-și întinde mâinile, sunt capabili să uh, facă un pot peste acest tapis. So, we know that the issue of Sunday is not the driver to bring them together at the end of the world. Știm că problema duminicii nu este principal este uh, subiectul principal no, the, 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 that dispensation in which Ellen White writes it was okay știm că pentru dispensațiunea aceea despre care scrie Ellen White era okay but we're living in a different world dar noi trăim într-o lume diferită a new reform line o nouă linie de reformă and the dynamics between the relationship of the United States to Protestants and the Roman power is different. Și dinamica dintre relația statelor unite și a puterii romane este diferită. There's something else that brings them together. Este altceva care le, le unește. So, what I want to suggest Așadar, ceea ce vreau să sugerez is The thing that brings all of these three parties together este că lucrul care aduce toate aceste trei uh, partide împreună not Sunday, nu este duminica and it's not the immortality of the soul. These are not new age people și nu, nu este imo- nemurirea sufletului. This, this is language and imagery that's borrowed from the Bible. Aceasta este un limbaj și imagine care este um, um, straight from the book of Genesis. Este împrumutată din Biblie, din Cartea Genezei. God rested on the Sabbath, not Sunday. Dumnezeu s-a odihnit în sabat, nu duminica. 
And the serpent deceives God's children by speaking about the immortality of the soul. Și șapele ia înșelate copiii lui Dumnezeu vorbind despre nemurirea sufletului, cu doctrina nemuririi sufletului. Both of these two elements have a common theme. Ambele aceste elemente au o temă comună. In the language of Genesis, it's the following. Limbajul Genezei este următorul. Ye shall be as gods. Veți fi ca Dumnezeu. You shall be gods. Veți fi Dumnezeu. You can do things your way. You are in control. You are in charge of your lives. Puteți face lucrurile în modul vostru de lucru. Voi sunteți în control, sunteți în modul so, vieții voastre. Today, the thing that joins them together, if you look at what's happening in the world, Astăzi, lucrul care le unește împreună, dacă te uiți la ceea ce se întâmplă în lume, is the word that we use frequently now in the movement. Este un cuvânt pe care îl folosim frecvent în mișcarea noastră. What binds these three groups together ceea is a un... common factor or a common world view. Ceea ce unește aceste trei grupuri împreună este un factor comun. Spiritualism, Protestantism and Catholicism. Protestantism și Catolicism. In the Bible, the imagery is different, but they're the same groups. In Biblie, imaginele sunt diferite, dar sunt aceleași grupuri. The dragon, the false prophet, and the beast. Dragonul, profetul fals și uh, fiara. And we all know the answer to my question. Și cu toții știm răspunsul la întrebarea mea. The way they're able to bridge this gap. Modul în care sunt capabili să facă un pot peste acest spațiu dintre ei. And it's the Protestants that are the center of all of this. Protestanții care sunt în centru a tuturor acestora. Is that they all share the same culture. Este că au aceeași cultură. That's the word we use, culture. Asta e cuvântul pe care îl folosim, da, cultură. Or phrase it a different way. O voi exprima într-un mod diferit. Their world view are, their world views are so similar that they overlap. Vederile lor sunt atât de similare încât se suprapun. Now, there are always going to be differences, otherwise there wouldn't be three groups. Întotdeauna vor fi diferențe, altfel nu ar fi trei grupuri. But their forces have been combined and they have consolidated, become one. Dar forțele lor au, s-au combinat mm. și s-au consolidat, au devenit una. They have one mind, as the Bible says. Au un singură minte, așa cum a spus Biblia. Un singur... We da. use the word culture or world view. Folosim cuvântul cultură sau vedere. We can speak of the patriarchal system. Putem vorbi de sistemul patriarchal. The evidence has been clearly laid out in the studies that Elder Tess has done. Dovezile au fost prezentate clar în studiile pe care Elder Tess le-a făcut. What joins those three powers together Ceea ce unește cele trei puteri împreună is they all have a patriarchal world view. Este că toți au o vedere patriarchală. Men at the top, women at the bottom. Bărbații în vârf, femeile uh, jos. The older are preferred before the younger. Cei mai în vârstă sunt preferați uh, celor tineri. Racism is part of this patriarchal hierarchy. Rasismul este parte din această ierarhie patriarchală. You get alpha males, the top males, and all the males underneath them. Ai uh, bărbații alfa, 
cei din vârf și toți ceilalți sub ei. I hope we're all familiar with the concept of the alpha male. Sper că este familiarizat cu conceptul bărbatului alfa. Masculului alfa, mai It's an ugly model. I hope we all recognize that. Este un model urât. Sper că cu toții recunoaștem acest lucru. But I want to remind us. Dar vreau să ne reamintim. That when you speak to a man who is older than you, că atunci când vorbești cu un bărbat care este mai în vârstă, that has no blood family ties to you, care nu are nicio relație de sânge when you, in the name of respect, când tu, din uh, numele respectului, I'm not sure if you have this word in your language or you know what it means, but you pay deference to the older man. Uh, respect, uh, If you don't have the word, it doesn't matter. You're submissive to him. Da, ți față de el. And you acknowledge that by calling that man your uncle. She, uh, Uh, it's, it's, uh, or elder uh, arăți asta prin al numi when you participate sau, in that culture în în cultură, you're holding on with both hands to the patriarchal system tu cu mâini, mâini patriarchal. and you cannot ex- escape the condemnation of that fact și nu poți scăpa de condamnarea acestui fapt By calling that man's wife auntie. Uh, prin faptul că arăți același nivel de respect și soției lui. That's not equality. That's a hierarchical, patriarchal system. Uh, asta nu este egalitate. Este un sistem patriarchal ierarhic. When we go to an older person and we call them elder. Mergem la o persoană mai în vârstă și îl numim elder. Not because of their position in the church, but because their position in society. Nu din pricina poziției în biserică, ci din pricina poziției în societate. We are participating and acknowledging the patriarchal system. Participăm uh, în sistemul patriarchal. And we're part of this threefold union. Și suntem parte din întreita uniune. You could go to the home of any one of those three people. Ar putea merge acasă la oricare dintre acești trei oameni. An atheist. Un ateist. A protestant or a catholic. Un protestant sau un catolic. And their homes would be the same. They would operate in the same way. Și cominele lor ar opera în același mod, după același reguli. Now, if you were to ask those people, dacă ar fi să întrebe acei oameni, the three groups, cele trei grupuri, ask a Catholic who's being honest with you, întreabă un catolic care este sincer cu tine, if you already acknowledge and see in your mind that they have Joint forces. Dacă tu deja susții și vezi în mintea ta că ei au... Uh, um, Ask them the following question. Pune următoarea întrebare. Is there salvation in atheism? Există mântuire în ateism? Is there salvation in protestantism? Există mântuire în protestantism? And if they're not being politically correct, they will tell you Of course there isn't. Uh, și dacă nu sunt corect politici, bineînțeles că vor spune da. It's only salvation in Catholicism. Yes. Ask an atheist. Uh, you know that they... Nu este salvare. I use the word dislike or disagree 
with Protestants and Catholics because they do not believe in God. Bineînțeles că ei nu sunt de acord cu protestanții și catolicii pentru că ei nu cred în Dumnezeu. And the Protestants will say atheists are lost. Protestanții spun ateiști, ateii sunt pierduți. And they don't agree with all of the pageantry and the errors of Catholicism. Și uh, ei nu de-a, sunt uh, de acord cu toate pompa și erorile. So my simple question. Deci întrebarea mea simplă. Are these three groups friends? Sunt aceste trei grupuri de oameni prieteni? Do they like one another? Deci se, se plac unul pe altul. Do they believe in one another? Cred unul în celălalt. Do they uphold the views of one another? And the simple answer to all of those questions is no. Răspunsul simplu la toate aceste întrebări este nu. They hold the other groups in contempt. Ei susțin că celelalte grupuri sunt uh, greșite. So they're not friends at all. Deci nu sunt prieteni deloc. So either these passages are untrue. Fie aceste pasaje nu sunt corecte. Or sau, we're not in that history and it's about to happen in the future. Noi nu suntem în acea istorie și urmează să se întâmple în viitor. Or our understanding of what this combining and consolidation will look like is wrong. Sau înțelegerea noastră cum va arăta această combinare și consolidare este greșită. Now it's not a coincidence that there are three entities. Nu este o coincidență că sunt trei entități. Be- because on the board there are also three entities. Pentru că pe tablă de asemenea sunt trei entități. That will all combine. Care se vor combina. That will all consolidate care se vor consolida and that will strengthen themselves for the last great crisis și care se vor um, întări pentru ultima mare criză and there is a gulf and an abyss between them este un golf și un abis între ei so if you just take the parallel i'm going to call it of the external și dacă iei paralela externului with the internal cu internul and compare them și le compar you can begin to see what is going to happen with rela- with the relationship between these three groups cu rela- ce ve- poți să vezi ce se va întâmpla cu relația acestor trei grupuri you're not going to get a sunday service a Protestant church. Nu vei avea un serviciu de duminică la o biserică protestanță, protestantă. And all these atheists are going to pour in through the door and sit down and listen. Și toți ateii vor intra pe, pe ușă și vor asculta. What binds them together is their world view. Ceea ce îi unește este vederea... But they're all doing their own thing in their own way. Vederea pe care o asupra lumii. Fiecare își fac treaba cum vor ei. And I'm suggesting it's the same with these groups. Și vă sugerez că este la fel cu aceste grupuri. This idea that they're all going to pour into our fellowships and our numbers are going to swell and it's all going to look rosy and beautiful, I believe is wrong. Cred că această idee că ei vor intra în uh, acea această adunare și în, în rândurile noastre și ne vor vom fi foarte mulți și nu vor What brings these moate, people together is their culture. Ceea ce îi unește pe acești oameni este cultura. Their world view. Vederea cu privire la lume. Now, culture is a big subject. Cultura este un subiect mare. And there are many things that we, culturally speaking, would not agree with. Și sunt multe lucruri cu care noi, din punct de vedere cultural, nu am fi de acord. I'm speaking about the priests, Levites and ethnonyms. 
vorbim despre preoțile virgine tinim. But I'm suggesting dar vă sugerez that as they see the events unfolding că pe măsură ce ei văd evenimentele uh, desfășurându-se the three groups are seeing things in the same way. Cele trei grupuri văd lucrurile în același mod. You already know that. Noi deja știm asta. 99.9% of all of those profits 99,9% din toate acele profituri are in the world. Sunt în a, profituri. They're not in the church. Profits. <laughs> sunt în They're not în, even Adventists. Uh, sunt în lume. Adventists. And they see things exactly the same way as we do. Și văd lucrurile exact la fel cum vedem și noi. We have a symbiotic relationship. Avem o relație simbiotică. But we live very different and separate lives. Dar noi trăim vieți foarte diferite și separate. If we can see that with the priests and the nethanims, the Levites won't be any different. Dacă putem vedea aceasta cu preoți și cu nethanim, atunci leviții nu I'm not condoning bad behavior. Nu vreau să susțin acum comportament greșit. I'm not saying it's okay to hold on to wrong ideas. Nu susțin că este greșit să avem idei. Nu susțin că este ok să avem idei greșite. I'm not saying there's safety in rejecting the midnight crime message. Nu vreau să spun că este sigur să respingem strigătul de la miezul These are all a death sentence for the individual. Toate acestea sunt o... But this is the movement of success. Dar aceasta este o mișcare a succesului. Now you may not believe it. Poate că nu vei crede asta, nu vei crede asta. But the individual members in this movement, dar membrii individuali în această mișcare, are not worse today than they were yesterday, last year or five years ago. Nu sunt mai rău astăzi decât erau ieri. Uh, ultim, anul trecut sau în cinci ani în urmă. Besides those who, those who are growing, în uh, ciuda celor care se... Care the others cum... are just stagnating, we're as bad as we've always been. Ceilalți stagnează. Sunt, uh, suntem la fel de răi cum eram înainte. As we understand the sinfulness of sin, people look worse than they did in the past. Atunci când înțelegem păcat, păcat, păcatul, oamenii arată mai rău decât arătau înainte. One thing the story of Acts 27 teaches us, clearly. Un lucru pe care istoria din fapte 27 ne învață cu claritate. the distinction between the institution and the individual. Este distinția dintre instituție și individ. And the story of the priests, sorry, the priests are an institution. It's the Church of God. Și preoții sunt o instituție, este Biserica lui Dumnezeu. So whilst individuals are failing, deci, dar în timp ce indivizii uh, eșuează, both men and women in our movement, atât bărbați cât și femei în mișcarea noastră, it doesn't mean that the movement is in a Failure. Uh, nu înseamnă că mișcarea este într-un eșec. And it doesn't mean we're not getting Levites joining us because we are in sin. Și nu înseamnă că noi nu, nu intră leviții printre noi pentru că suntem în păcat. So, I just wanted to lay out that argument, which is my response or my answer to why there are no Levites. Vreau să, am vrut să prezint acest argument uh, și să vă dau răspunsul meu cu privire la, la întrebarea de ce nu sunt leviți. Things will look very different. Lucrurile vor arăta foarte diferit. But give us a really simple example. Ca să vă dau un exemplu foarte simplu. Why was 1884 such an important year? De ce era 1884 un an atât de important? 
you asked two people that question. And depending on who they are, you will get a different answer. You could be in this movement from 1989 to 2018. I think that's 29 years, if my math is right. And ask any priest, why is 1844 so important? And they'll tell you. October 22nd. They'll tell you that was going to be the close of probation. The second advent was going to happen. Atunci urma să fie închiderea timpului de probă și să vină a doua venire, să fie a doua venire. The day of atonement. Da, ziua... But if you ask another person, da, uh, they da, will tell you o altă persoană, that 1844 was perhaps the pivotal moment in American history. Că 1844 a fost momentul pivotant în America. În secolul XIX. Because there is an election that year and that changes the course or the direction that America is going to head. Pentru că în acel an avem o alegere care, niște alegeri, care schimbă direcția în care America va merge. And if you're in the movement for those 29 years, You would have heard nobody speaking about the U.S. election of 1844 and its significance. And what you may not be aware of, but it's obvious when you think about it, the Millerites knew an election was happening in November. November, one month after they said Christ was about to return. Mineriții știau că urma să vină o alegere în noiembrie, la o lună după ce spuneau că Hristos urma să se întoarcă. Not literally a month, it's just October to November, one month. Mă rog, din octombrie în noiembrie. And what was their argument? Și care era argumentul lor? You can ignore the election because it's not going to happen. Pot să ignori alegerile pentru că nu se vor întâmpla. The world is going to end before the election comes, so we don't have to worry about it. Lumea se va sfârși înainte să vină alegerile, așa că nu trebuie să ne îngrijorăm despre asta. So, there has been an enormous change in the views and understanding that this movement has of end-time prophecy. Au fost o schimbare enormă în vederile și înțelegerile pe care această mișcare le are despre profeția. We're not a movement of failure. Noi nu suntem o mișcare a eșecului. And even though there are individuals in this movement who are not accepting the midnight cry message, și de ce sunt indivizi în această mișcare care nu acceptă mesajul strigătorii de la miezul nopții, it doesn't negate the machinery of prophecy. Nu neagă mașinăria profeției. God's will is being done. Uh, voia lui Dumnezeu se face. As is Satan's. La fel ca și a lui Satan. And the forces of good and evil are consolidating. Și forțele binelui și răului se consolidează. The priests, Levites, and even the Nethanims today are joining forces. Preoții, Leviții și chiar și Nethanimii astăzi își unesc forțele. They're coming together. Da, ei se unesc. Now, what is to say something? It's a random thought, but it should be obvious to us. Vreau să zic ceva, este un gând întâmplător, dar ar trebui să fie evident pentru noi. If we're in the agitation of the Sunday law, dacă suntem în agitarea legii duminicale, 
That means the events in the world are agitating that subject. Asta înseamnă că evenimentele lumii agitează, agită acel subiect. And the prophets of God are commenting on it. Și profeții lui Dumnezeu nu comentează asupra lui. Externally and internally. Extern și intern. Then we know that Știm. one of those three groups, the Protestants, că una dintre aceste trei grupe, Protestanții who combine forces with the, with spiritualism and Catholicism care au, și-au combinat forțele cu spiritismul și catolicismul because they have the same world view pentru că au aceeași vedere a lumii that means by the Sunday law they will have come together asta înseamnă că până la legea duminicală ei vor fi adunați împreună. And when they come together and there will be a Sunday law și atunci când se vor aduna și vor, va fi o lege duminicală what we must know is the following ceea ce trebuie să știm este următorul lucru that they will be in power că ei vor fi în putere in the United States în Statele Unite Spiritualism, Protestantism and Catholicism will be in power because that's the only way they can enforce the Sunday law. Spiritualismul, Protestantismul și Catolicismul vor fi în putere pentru că asta este singurul uh, mod în care își pot în putere. You must all know that I'm using the word Sunday law symbolically, of course. There will not be a, a law or about Sunday. Că folosim cuvântul legea duminicală simbolic, bineînțeles, nu va fi o lege despre duminică. The issue is being agitated now. Problema este agitată acum. Both in the wider society, atât în societatea mai largă, across the world, dar lungul lumii, particularly in America, în mod deosebit în America, and the midterm elections și alegerile din mijlocul termenului, în mijlocul are a component of this story. Da, sunt un component a acestei istorii. And so what I'm saying, și ceea ce spun, that in the Sunday law history, în legea, istoria legii dominicale, we know that the Republican Party has to be in power. Știm că Partidul Republican trebuie să fie în putere. This is not speculation. We already have enough information to demonstrate that. Nu este o speculație. Avem deja despre informații să dovedim asta. They already had a dry run, a practice, earlier. Deja aveau, au avut o The, the presidency of Donald Trump was a practice run for the real thing. Cu președinția lui Donald Trump a fost o, un, da, un exercițiu pentru ceea ce the Democrats are in power at the moment. Știm că democrații sunt în putere în momentul acesta. So there has to be a transfer of power. Deci trebuie să existe un transfer de putere. The transfer of power happens every four years in the United States. Și transferul de putere se întâmplă la fiecare patru ani în Statele Unite. So you know it either has to happen in two years or six years. Așadar, știți că trebuie să se întâmple fie în doi ani, fie în șase ani. We can glean all of this from the agitation and from those inspired passages that we've read. Putem să... Adunăm toate aceste concluzii de la, de la agitație și de la acele citate inspirate pe care le-am citit. We can also see it in the line of the priests, Levites and Nethanims. Ceea ce putem să vedem și în linia preoților, leviților și netinimilor. We're in this history. În această istorie. And we can see the experience of the Levites and the Nethanims. 
și putem vedea experiența leviților și a netinimilor. And we are combining and consolidating our forces. Și noi ne combinăm și ne consolidăm forțele noastre. On the test. Asupra testului. We are combining our forces and strengthening. Ne combinăm forțele și ne întărim aceste forțe. But I, I don't believe we're going to be coming together in the way that many of us are expecting. Dar nu cred că ne vom aduna în modul în care mulți dintre noi ne așteptăm. So, we've come to the end of our study. Am ajuns la sfârșitul studiului nostru. And there was still at least one or two points more that I wanted to bring up in the story of Acts 27. Și sunt încă cel puțin unul sau două puncte pe care vreau să le mai aduc în studiul de fapte 20. So if I and you can hold on to our thoughts, dacă noi putem să ne păstrăm gândurile, until we meet again together, până când ne întâlnim din nou împreună, and if I can remember the trajectory that I'm going down, The next time I present, I'll try to continue this study. Let's close with a word of prayer. Holy God, we thank you. Părinte Ceresc, îți mulțumim. I thank you. Eu îți mulțumesc. As we come together as your people, acum când ne adunăm ca popor al tău, as an institution, ca o instituție, we also come as individuals. Venim de asemenea ca și indivizi. Individually, may each of us examine our lives individual fac ca fiecare dintre noi să și examineze viața understand the test that is not only before us să but is present with us testul ca nu doar cel care este înaintea noastră ci și cel care este prezent cu noi the test of patriarchy testul patriarhiei may each of us consecrate ourselves Fă ca fiecare dintre noi să se consacre to understand the finer points să înțelegem the details mai, of what this message means mai fine detaliile a ceea ce înseamnă acest mesaj so that we might reform our lives astfel încât noi să ne reformăm viețile as a body of people ca și un grup de oameni. We all pray together. Uh, ne rugăm împreună. And we want to uplift Elder Test to you. Și vrem, cerem să înălțăm pe Elder Test We ask that you would la tine. guide and bless her. Cerem ca tu să o închidești și să o binecuvintezi. And that you would strengthen her. Și ca tu să o întărești. Physically, mentally, and spiritually. Physic, mental, și spiritual. As she sees events unfolding in the world. Pe o sără ce vede evenimente întâmplându-se în lume. As we do. Așa cum vedem și noi. May she be comforted. Aș dori să fie, mă primesc un confort. In the knowledge that there are people in your movement who are understanding and preparing. În cunoașterea că sunt oameni în mișcarea ta care se înțeleg și se pregătesc. And we thank you that not only are the priests getting ready. Îți mulțumim că nu doar preoții se pregătesc. But in their own way, in their own experience. 
dar în propriul lor mod, în propria lor experiență. So the Levites and Nethinims. La fel fac și Leviții și Nethinim. We thank you for the story of Acts 27. Mulțumim pentru istoria Fapte 27. In Jesus' name, Amen. În numele Lui Iisus, Amin.